ഏറെ സങ്കീർണമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ലോകം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങാടികൾ നിശ്ചലമായ കവലകൾ ശൂന്യമായ എയർപോർട്ടുകൾ അടക്കപ്പെട്ട പൊതുഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിരാകരിക്കപ്പെട്ട തൊഴിലിടങ്ങൾ നിശ്ചല നിശബ്ദമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംജാതമായി കഴിഞ്ഞു വൻകിട രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് ചെറുകിട രാഷ്ട്രങ്ങളെക്കാൾ പിറകിലാണ് ശക്തരെന്ന് പറയുന്നവർ ദുർബലരേക്കാൾ ദുർബലരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഏറെ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഒരുപാട് കരുത്തന്മാരെന്ന് നാം ധരിച്ച ഇറ്റലി അതിനു മുമ്പിൽ നിസ്സഹായത പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദൈവീക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള അത്ഭുതമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇനി അവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല എന്ന സ്വഭാവത്തിൽ ആളുകളെ നിസ്സംഗമായി മരണത്തിലേക്ക് യാത്രയാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം ഇറ്റലിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പാഠമുണ്ട് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ താളക്രമത്തിൽ മനുഷ്യൻ ആർത്തിയും ആസക്തിയും പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരിച്ചടികൾക്ക് മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ നിസ്സംഗനായി പോകുന്നു മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായനായി പോകുന്നു ശാസ്ത്രം പോലും നിശബ്ദമായി പോകുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ച സ്കോർ ബോർഡിൽ നമ്മെ നെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വളർച്ചയാണ് അക്കങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നത് മരണപ്പെട്ടവരുടെ അക്കങ്ങൾ കൂടുകയാണ് രോഗത്തിന് അടിപ്പെടുന്ന സ്ഥിര രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ അക്കങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹത്തോടൊപ്പം രാജ്യത്തോടൊപ്പം ക്ലോ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിതലത്തിലും സമൂഹതലത്തിലും സംഘടനാതലത്തിലും നമ്മുടേതായ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സന്നദ്ധമാകണം നമ്മളതിന് ബാധ്യസ്ഥരാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പുതുമയുള്ളതോ പുതിയതോ ആയ കാര്യങ്ങളല്ലോ പറയുന്നത് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പ്രവാചകൻ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഏറെ പ്രസക്തമാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഇതാ സമയത്തു നിങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധി പിടികൂടപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശത്താണ് നിങ്ങൾ കുടികൊള്ളുന്നത് എങ്കിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധി ഉൾ ഇല്ലാത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കരുത് അതല്ല നിങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്ത പകർച്ചവാദി വ്യാധിയില്ലാത്ത പ്രദേശത്താണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഉള്ളിടങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് ഓരോരുത്തരും അവരവർ അവർ താമസിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ പരിമിതപ്പെടണം എന്ന പ്രവാചകൻ്റെ അധ്യാപനമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഐസൊലൂഷനിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്വറൻറ്റൈനിലൂടെയും നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുവാനുള്ളത് മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹുൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഷ്യാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഷ്യാമിൽ പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത ഉമർ റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഘട്ടത്തിൽ കൂടെയുള്ള ആളുകളോട് അഭിപ്രായമാരായിരുന്നുണ്ട് നാം എന്താണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലർ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹുനു പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മടങ്ങാം ആ ഘട്ടത്തിൽ അബൂ ബേദ റലി അള്ളാഹുനു ഉമർ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹുനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫിറാറം മിൻ കദറില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കദറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓടിയൊളിക്കുകയാണോ എന്ന് മഹാനായ ഉമർ റലി അള്ളാഹുൻഹു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത മറുപടി ന്യായം നമ്മൾ ഓടിയൊളിക്കുന്നു എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നഫിർ റമിൻ കദറില്ലാഹി ഇല കദറില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു കദറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കദറിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു വിധിയിൽ നിന്നോ മറ്റൊരു വിധിയിലേക്ക് എന്ന് ഉമർ അലി അള്ളഹാനും മറുപടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുക മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക കൈ കഴുകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ് അതൊരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല അതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാണ് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള എല്ലാ കരുതലുകളും നമുക്കുണ്ടാവുക ഒറ്റപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തുകൂടുന്നത് പരമാവധി അവസാനിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയെല്ലാം വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ആലോചിക്കുവാനുള്ള പഠിക്കുവാനുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മനുഷ്യൻ എല്ലാം നേടി എന്ന് പറയുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ ലോകത്താകമാനം ഒരുപോലെ നിശ നിസ്സഹായനാകുന്ന സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആലോചിക്കുവാനുള്ള അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുവാനുള്ള അവസരമായി നാം ഇതിനെ കാണേണ്ടതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുക ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അകലുക ശാരീരികമായി എന്ന്
മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തീ പുകയുന്ന പോലെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലും തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും അടുക്കളകളിൽ തീ പുകയുന്നുവോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൊച്ചുകുട്ടികൾ കരയുന്നുവോ എന്ന് നമ്മൾ കാതോർക്കണം ആരുടെയെങ്കിലും മുഖത്ത് ധന്യത ദൃശ്യപ്പെടുന്നുവോ എന്ന് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കണം ആരെങ്കിലും അഭിമാനബോധം കൊണ്ട് നമ്മോട് അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണണം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കെ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ നമ്മൾ ദാഹം തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ സഹജീവികൾ ആഹാരം കഴിക്കാത്തവരായിട്ടും ദാഹം തീർക്കാത്തവരായിട്ടും ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തവരായിട്ടും ഉണ്ടാകരുത് എന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാന പ്രവർത്തകൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇസ്ലാമികമായ ബാധ്യതയും തീർപ്പുമായി തീരണം ഒന്ന് അതാണ് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് അതിലൂടെയാണ് നാം നാഥനിലേക്ക് അടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒഴിവ് സമയം അള്ളാഹുവിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സന്നദ്ധമാകേണ്ടതാണ് തസൗവദു ഫ ഇന്ന ഹൈറസാജി തക്വ നബി തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പഠിപ്പിച്ചല്ലോ നമ്മുടെ പാഠയം തക്വയാണ് ലോകം മുഴുവൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ മൂന്ന് മാസം ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അടുത്ത മൂന്ന് മാസം കാലവർഷത്തിൻ്റെതാണ് കാലവർഷം പ്രളയത്തിൻ്റെതാണ് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയുടെ താളം തെറ്റിയിട്ട് കാലം കുറേയായി കാലം കുറേയായി എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലം തെറ്റി കാലവർഷം വരെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ആറ് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് വറുതിയുടേതാണ് പട്ടിണിയുടേതാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് നാഥനോട് ഉള്ളു തുറന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ കൈകളിലല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൈകളിലാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം കൈവിട്ടുപോയി എന്ന് ഭരണാധികാരികൾ നമ്മോട് നിർലജ്ജം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം അവലംബിക്കാനുള്ളത് നാഥനോടാണ് നാഥ ഞങ്ങൾ ഈ മഹാദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കാത്തിരക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം നാഥനോടടുക്കണം നാഥനോടടുക്കാനുള്ള നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട് ആരാധനകളിലെ നിഷ്ഠ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായുള്ള ബന്ധം കൊറോണയുടെ കാലത്ത് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോലിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് സജീവമായ സവിശേഷമായ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഒരു മുൻകരി മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് സന്തോഷകരമാണ് ഈ അവസരം നാം പഠിക്കാൻ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ ഖുർആാനിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഖുർആാനിൻ്റെ ആശയ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഹു വത്താര നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ മാർഗദർശനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സന്ദർഭം നാം ഓരോരുത്തരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് പരന്ന വായന നമുക്കുണ്ടാകണം വായനാശീലം നമ്മളൊക്കെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിലാണ് ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മളറിയാതെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാതെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒഴിഞ്ഞ സമയം വന്നു വീടിയിരിക്കുന്നു അതിനെ വള വളരെ ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സമൂഹത്തോട് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് നമ്മോട് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് നിർവഹിച്ച് കഴിയുന്നതോടൊ കഴിയുന്നതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബന്ധം ഖുർആാനോടുള്ള ബന്ധം വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർജിച്ചെടുക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരിക്കൽ കൂടി നാം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നാഥനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ മഹാദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നാഥൻ നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വീണ് കിട്ടിയ ഈ സന്ദർഭം സമയം നമ്മ വീണ്ടെടുക്കാനും നമ്മ കരുത്തുള്ളതാക്കാനും നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനികമായ രംഗത്തുള്ള എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും സാധ്യമാക്കുവാനുമുള്ള അവസരമാകട്ടെ